character knowledge confidence yes or k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay best of the best is okay Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A one A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A one B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A two Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A three Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 Bar 7 Delhi Noor Main Road Karikalam Bakum Puducherry 7. Hi students, so last class we have a molecular formula, empirical formula based on some problems. We have a few examples of you that have worked out. You can also be able to work out what you have to do. So let's talk about the next topic. Let's talk about the next topic. So let's go to 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 the next topic. Okay, have you ever noticed the preparation of casery at your home? In one of the popular methods for the preparations of casery, the required ingredients to the prepare six cups of casery are as follows. So, we will eat the casery in the wheat. We will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, we will eat the casery in the wheat. So, what are the ingredients you have to get? Rava, 1 cup, sugar, 2 cups, ghee, half cup and nuts and dry fruits, 1 by 4. That is the first cup. So, otherwise, we will add all of this. So, what are the ingredients you have to get? 1 cup, Rava. So, that is also 2 cups of sugar and half cup of ghee. And the first cup of dry fruits and nuts. We will do all of this. 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 6 cup नमक के लिए तो इन द इंग्रेडिएंट्स अच्छी था ना मैं ना पन्द्रो पति ने कैसेरी प्रिपेयर पन्द्रो तो इधर लेर ना उन्हें ना सोल्ला वाला अंगे अब इंगर था ना हम पाक बोर ओके बा फ्रॉम द आबो इनफॉरमेशन वी विल एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Amount of ingredients that are required for the preparation of three cup of casery. So number पातीन है पर number six cups के पातीन है number पातों। ये पर हम ऐना पाक परम पातीन है three cups के casery की ये ना ना rava अदा rava ये वाला cup बेनो अब डिंगर दा पाक परों। So number पार गए one cup rava ऐड तोर को। So one cup rava ऐड कुम्बल नम के वाला cup केर चिदन पातीन है six cup casery नम के केर चिदन। अब नम्बर ये वाला कप कैसेरी के नम्बर इंक्रीडेंट्स अंदर रवा ये वाला अपडिंग करते नम्बर वेनो अपडिंग कर दिखा गए ना ऐना पन रहा इधर थ्री आला ना मल्टीप्लाई पन रहा थ्री कप कैसेरी के ये वाला वेनो रवा अपडिंग कर दे सो पहले इंदर थ्री कप्स कैसेरी हो इंदर सिक्स कप कैसेरी नम्बर कैंसल पन रहन सुना ना वन इं रवा ये डटे नम्बर पन्नों सो ना नम्बर के इतना कप कैरी कुन पाती ना थ्री कप कैसरी कैरी को ओके बाय इधर नम्बर नाम लावे पाते सोलन ला वन कप के सिक्स कप कैसरी इन सो ना अपन थ्री कप कैसरी की इधर ला पादी रवा ये डटा पोड़ अपन वन कप रवा के ये वाला कप कैसरी कैरी ची नम्बर सिक्स कप ओके बाय अपन नम्� आफ कप रवा ऐड था ना हम केवल कैरी कुन पाती ना थ्री कप कैसरी कैरी को आप डिंग करना हम इधर लेने सोल रहे हैं सो अपन नेक्स्ट रू पारण है इधर वो रे में तले ना बाय रवा ये वाला आप डिंग करना हम कंडो पड़ चूँ इप्पो इधर वंदे रिएक्ट है ना बाय रवा ईरन दादा ना हम के कैसरी ना मलाला रेडी पन्ना मुड़ियो 
அதாவது ரவா இத்தனை கப் எடுத்தால் எத்தனை கப் நமக்கு கேசரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி வி கேன் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் கேசரி அப்டைன் ஃப்ரம் த்ரீ கப்ஸ் ரவா ஆஸ் பிலோ ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் இதில் த்ரீ கப் ரவா எடுத்தால் நமக்கு எத்தனை கப் கேசரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கப் கேசரி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கப் கேசரி அப்போ எத்தனை கப் ரவா எடுக்கிறேன் ஒன் கப் ரவா எடுக்கிறேன் ஸோ நம்ம கேசரி நமக்கு வேணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ராடக்டை நான் ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் கப் கேசரி டிவைடட் பை ஒன் கப் ரவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரவா வேணும் அதாவது ரியாக்டன்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரியாக்டன்ட் முன்னாடி போட்டிருக்கேன் ஸோ ப்ராடக்ட் சிக்ஸ் கப் கேசரி கீழே வருது இந்த நமக்கு ப்ராடக்ட் வேணும் அப்போ ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட்னு அப்படியே மாறும் அப்போ சிக்ஸ் கப் கேசரி டிவைடட் பை ஒன் ஒன் கப் ரவா இன்டூ த்ரீ கப்ஸ்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ கப்ஸ் ரவாவுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கேசரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இன்டூ த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் ரவா ஸோ இதன் இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண நமக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீஸா எயிட்டீன் ஸோ டோட்டலாக ரவா இது இன்னும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் த்ரீஸா எயிட்டீன் கப்ஸ் கேசரி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ கப்ஸ் ரவா எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ கப் ஆஃப் கேசரி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எயிட்டீன் கப் ஆஃப் கேசரி கிடைக்கும் ஓகேவா சிம்லர்லி வே கேன் கால்குலேட் த ரெக்வர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் அதர் இன்கிரீடியன்ஸ் டூ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட்லேருந்து இந்த அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு இப்போ கொண்டுட்டு வராங்க ஸோ எதை வச்சு சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் சொல்ல போகிறாங்க அப்போ ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ட்டும் சரி ப்ராடக்ட்டும் சரி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும் அப்படி பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஸ்ட்ராக்யோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் கான்செப்ட் டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்ட்ராக்யோமெட்ரிக் கால்குலேஷன் ஃபார் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன் கிரீக் ஸ்ட்ராக்யான் மீன்ஸ் எலமெண்ட் அண்ட் மீட்ரான் மீன்ஸ் மெஷர் தட் இஸ் ஸ்ட்ராக்யோமெட்ரிக் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ராக்யோமெட்ரிக் கிவ்ஸ் த நியூமரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கெமிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இன் ய பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பை அப்ளைங் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராக்யோமெட்ரிக் வி கேன் கால்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் ரெக்வர்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எடுத்தால் நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம அந்த கேசரி கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கப் ரவை எடுத்தால் இவ்வளோ கப் கேசரி கிடைக்கும்னு நம்ம சொன்னோம் அதேமாதிரி இவ்வளோ கப் கேசரிக்கு எவ்வளோ கப் ரவை எடுத்தால் நமக்கு இவ்வளோ கப் கேசரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக் அமௌண்ட் எடுத்தால் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்டு எவ்வளோ ப்ராடக்ட்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் மூலிமா நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஸோ கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்களோ உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ ஆல் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் கேசியஸ் ஸ்டேட்டா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்பன் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் இட் இஸ் எ சாலிட் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சிஜனும் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஓகேவா ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் வி லேர்ன் தட் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பாருங்கள் கார்பனும் ஆக்சிஜன் தான் இந்த ரியாக்டன் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் என்ன ப்ராடக்ட் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் இங்கே ஒன்றுமே முன்னாடி இல்லைன்னா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் எடுக்கணும் எவ்வளோ மோல்
இந்த சிம்பிள் தான் சொல்கிறாங்க மீன்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக்கலி ஈக்குவல் டு தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் மீன் ரியாக்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஓகே அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட் சைனும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் தட் மீன்ஸ் ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் கேல்குலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் கேல்குலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கண் கம்பல்சரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கீழே உங்களுக்கு ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈஸியாக குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இங் எ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இன் மோல்ட்ஸ் ஸோ எதில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன் ரெப்ரஸண்டட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ட்ஸ் எதில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ரியாக்டன்ட் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல குவான்டிட்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அமௌண்ட்டை சொல்கிறாங்க த குவான்டிட்டி ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பர்ஸ் இன் மோல்ட்ஸ் அப்போ ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் எதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மோல்ட்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க ஆர் அப்படி இல்லைன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் யூனிட் ஆர் ஆஸ் வால்யூம் ஓகேவா த த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆர் இன்டர் கன்வெர்டபிள் ஒன்று ஒன்றையும் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இன்டர் கன்வெர்டபிள் தட் மீன்ஸ் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாசிலேருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ண முடியும் வால்யூம் அட் ஒன் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அட் ஒன் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷருக்கு நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் ஒன் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரில் எவ்வளோ கேஸ் அந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஆக்குபை ஆகுதோ அதுதான் ஓகேவா அப்படி ஆக்குப்பை ஆகக்கூடிய கேஸ் எவ்வளோவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ்க்கு சொல்கிறாங்க அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே மாஸ் அப்படிங்கிறது எம் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாஸை நான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாஸை நான் என்ன பண்ணணும் மோலார் மாஸால் நான் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் வால்யூமாக நான் மாற்றணும்னு சொன்னால் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோரால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய வால்யூம்ஸ் வால்யூம்ஸை நான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் நமக்கு இங்கே எவ்வளோ வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது நான் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸை நம்மளால் டிவைட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப மாசாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கிடைச்ச நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மோலார் மாசாவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஒன்று ஒன்று என்ன கன்வெர்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் கன்வெர்டபிள் தட் மீன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் தட் மீன்ஸ் மாஸ்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லேயோ அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்லேருந்தோ ஆக்குப்பை அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு எவ்வளோ வால்யூம் அந்த மாதிரி ஓகேவா அதனால தான் இந்த இடத்துல ஏரோ மார்க் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் ஈ கிளியராக புரியும் லெட் அஸ் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கன்வெர்ஷன் பை கன்சிடரிங் த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆஃப் மீத்தேன் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஈஸ் ஓகேவா ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இட் ஈஸியாக பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் மீன்ஸ் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனும் சொல்லலாம் இல்லை இதை ஒரு ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனும் சொல்லலாம் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்னாலே பேலன்ஸ் ஆகியிருக்கணும் ஸோ பேலன்ஸ் ஆகியிருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் மீத்தேன் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லைனா ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ஒன் மோல் ஆஃப் மீத்தேன் நமக்கு ஆக்சிஜன் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் கேசியஸ் ஸ்டேட் ஸோ கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் கீழே என்ன காமிச்சிருக்காங்க ஜீன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜி அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கன்னு
அப்போ சிஹெச் ஃபோர்க்கு கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் அப்போ சிஹெச் ஃபோர்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ சிஹெச் ஃபோர்க்கு ஒன் இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு பாருங்கள் டூ கோ எஃபிஷியன்ட் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லைனா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொன்னேன் ஸோ ஒன் அண்ட் தென் வாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கோ எஃபிஷியன்ட்டெல்லாம் எடுத்து வைத்திருக்கோம் அடுத்தது பாருங்கள் மோல் மோல் ரிலேஷன்ஷிப் மோல்ஸ் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸ்ட்ராக்கோமெட்ரிக் இக்குவேஷனில் எல்லாமே மீன் ரெப்ரஸன்டட் பை மோல்ஸில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் என்னென்னு எழுதலாம் ஒன் மோல் எழுதலாமா மோல்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்ல அப்போ இங்கே டூன்னு சொன்னால் அப்போ ஆக்சிஜன் எத்தனை மோல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க டூ மோல்ஸ் அதேமாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒன் மோல்ஸ் அதேமாதிரி வாட்டர் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்திருக்காங்க டூ மோல்ஸ் ஸோ இப்போ மாஸ் மாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மாஸ் வேணும்னு சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோலார் மாஸால் நான் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் மோல் அப்படிங்கிறது நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார் மீத்தேன் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நான் மீத்தேனுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா மோலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ கார்பனுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் டுவெல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் கார்பனுக்கு டுவெல் அண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ ஒன் மோல் சிக்ஸ்டீன் கிராம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கிராமில் கிடைக்கும் ஸோ இட் ரெப்ரஸன்டட் இன் கிராமில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மோல்ஸு டூ மோல்ஸு அப்போ ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜனோட இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ வரும் நமக்கு தேர்ட்டி டூ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போ ரெண்டு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ அப்போ இங்கே டூ இருக்குது டூ மோல்ஸ் இருக்குது இங்கே அப்போ டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு மோலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ கார்பன் ஒரு கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போ டூ ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோல் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைட் எவ்வளோ மோல்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் ஒன் மோல் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் அடுத்தது வாட்டர் வாட்டர் நம்ம எத்தனை மோல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் டூ மோல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்போ டூ மோல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாட்டரோட மோலார் மாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு எயிட்டீன் வரும் அப்போ எயிட்டீன் சொல்லுங்களா ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரும் வாட்டருக்கு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன் அப்போ இங்கே டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது மாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மோல் இன்ட்டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் கிராம் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க இங்கேயும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரெண்டுமே ரியாக்டன்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒன் மோல் அவங்க வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணுறது பார்க்குறாங்க அப்போ ஆக்குபை பண்ணக்கூடியது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் இது காமன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் அதில் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி தான் வரும் அப்போ எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ டூ அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ்க்கு வரும் ஓகேவா அப்போ வால்யூம் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா அப்போ எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் லிட்டரால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் இங்கே ஒன் மோல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் இங்கே நான் டூ மோல்ஸ் ஆக்சிஜன் எனக்கு தேவை அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட்
ஓகேவா அதாவது அமோனியா எப்போ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து தான் நமக்கு அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ என் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஈக்வேஷன்ஸ் பாருங்கள் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஈக்வேஷன்ஸ் என் டூ நைட்ரஜன் உங்களுக்கு தெரியும் என் டூ இட் இஸ் ஏ கேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கேஸ் ஸோ அமோனியா அப்படிங்கிறதும் தெரியும் உங்களுக்கு கேஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் கேஸியஸ் ஸ்டேட் ஸோ நைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஹைட்ரஜன் டு ஃபார்ம் அமோனியா ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இது ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனான்னு கேட்டால் இது ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் சொல்ல முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதை பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இங்கே நைட்ரஜன் டூ இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு நான் டூ போட்டால் எனக்கு இப்போ டூ நைட்ரஜன் ஆகும் ஹைட்ரஜன் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இந்த டூ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் காமன் ஃபார் நைட்ரஜன் அண்டு ஹைட்ரஜன் ஓகே அப்போ ஹைட்ரஜன் இங்கே த்ரீ த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் டூ இருக்குது அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணது நான் ஃப்ரண்டில் என்ன பண்ணி ஆகணும் த்ரீ போடணும் சிக்ஸ் வரணும்னு சொன்னால் நான் இந்த இடத்துல த்ரீ போட்டால் தான் எனக்கு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அதுதான் இங்கே நமக்கு காமிச்சிருக்காங்க ஈக்குவேஷனில் எல்லாமே எக் கேஸிய ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுனால கேஸ் காமிச்சிருக்காங்க ஓகே ஆஸ் பர் த ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் பிரகாரம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆஸ் பர் ஸ்ட்ராக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா நமக்கு இங்கே எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா நமக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்போ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியாவுக்கு நமக்கு எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இங்கே தேவை த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கொஸ்டின்லேயே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தேவை ஹைட்ரஜன் தான் கேட்குறாங்க அதனால தான் நம்ம ஹைட்ரஜனை பார்க்குறோம் புரியுதா நைட்ரஜன் நம்ம பார்க்கல ஹைட்ரஜன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தேவை ஸோ அதை தான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ டென் மோல்ஸுக்கு அமோனியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரவ கேசரி அந்த கான்செப்டில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் நமக்கு ரவைக்கு எவ்வளோ கேசரி கிடைக்கும் நம்பர் ஆஃப் கப்ஸ் கேசரிக்கு எவ்வளோ கப் நம்ம ரவை எடுத்தால் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த கான்செப்டில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரெக்வயர் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நான் எடுத்ததுனால எனக்கு டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா கிடச்சிது அப்போ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தான் நான் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு மேலே வரணும் ஸோ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டிவைடட் பை டூ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ப்ராடக்ட் எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மோல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா அப்போ இந்த இடத்துல ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் வரும் ஓகேவா ஒன் டூ இஸ் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ எவ்வளோ வரும்னு பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸு ஸோ ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு டென் மோல்ஸ் அமோனியா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இங்கே கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி பார் பாருங்கள் செகண்ட் சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செகண்ட் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த கம்பஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ கிராம் ஆஃப் மீத்தேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எதை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ கிராம் மீத்தேன் எடுத்திரு
So, this is one mole of carbon dioxide form, this is two moles of water form. Okay, ma? so as per stoichiometric equations, we will see the first one and the molar mass. So, first one is methane, methane is 12 carbon, so hydrogen is 4 hydrogen, so 4 into 1, 4, so 12 plus 4 is 16. Okay, so if you have 1 mole of methane, you can see how many grams you have, 16 grams. That's why we have to look at the bracket. 16 grams of methane produced. Number of water molecules are produced, 2 moles of water. If you calculate the water, H2O, so hydrogen is 2 into 1, 2, oxygen is 16, 1 into 16, so 16 plus 2, 18. अपन 18 इंगे पाती ना two moles of water नमक के इंगे प्रोडक्ट ला फॉर्म आयर का पर two into 18 पाती ना 36 ग्राम ऑफ वाटर ओके वाह अंदर इंगे काम चल कांगा पारिंगे कार्बन को 12 हाइड्रोजन को 4 16 ग्राम करी किधे वाटर को पाती ना हाइड्रोजन two into one two one into sixteen so two plus sixteen is equal to eighteen तो पारिंगे कंबस्टन ऑफ 32 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस आधा उधे 32 ग्राम यार्टे डे ये दे ऐड करन पाती ना मीथेन ऐड करो, ओके बात 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, 32 ग्राम ना मीथेन ऐड करने सुनना, ये उनके ये वाला ग्राम ऑफ ये ना के वाटर अंगे ये ना के फॉर्म आ गए थे, ओके बात so, here we have 36 grams of water. We have a product of 2 moles of water. We have a form of 2 moles of water. Then, 2 into 18, we have 2 into 18, 36. 36 grams of water. So, 1 mole of methane. 1 mole of methane is 16 grams. Into, we calculate the amount of methane. 32 grams. So, 32 grams of methane. So, 1 16 is 16. So, 2 16 is 32. So, if we multiply this, we will multiply 36 into 2, 6 2s are 12, remaining 1, 3 2s are 6, 6 plus 1, 7. So, 72 grams of water. Okay, so if we have a lot of grams of water, we will have 72 grams of water. Okay, so in the stoichiometric equations program, we will have two sums. So, today's class is over. If you have two problems, you will have to work out. If you have a table column, you will have to work out.